مرحبا اعزائي المشاهدين من المحيط الى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقه سوف نخصصها للاتحاد الاوروبي الذي اطلق مبادره البوابه العالميه او جلوبال جيت لمواجهه خط الحرير الصيني الجديد بقيمة تصل إلى 300 مليار يورو في شكل استثمارات حتى عام سنة 2027 منهم 150 مليار دولار ستخصص للقارة الإفريقية ونصيب الأسد منها سيكون للمملكة المغربية بالإضافة إلى نجاح المغرب مع الصين في بناء طريق الحرير الجديد ونيل قصة وافر من الاستثمارات الغير اعتيادية في المملكة فما هي تفاصيل هذا المشروع العالمي سواء الأوروبي أو الصيني وتحديدا داخل الأراضي المغربية وكيف ستساهم هذه المشاريع في تحقيق طفرة اقتصادية داخل المملكة وكيف استطاعت المملكة أن تحقق معادلة رابح رابح في ظل احتدام الصراع بين العملاقين في قارة أفريقيا ولكن قبل هذا يجب أن نقدم دراسة جيو سياسية للمنطقة والعالم حتى نفهم تموقع المغرب ولماذا تتنافس الدول من أجل وضع استثماراتها داخل المملكة كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو أعلنت المفوضية الأوروبية طرح مبادرتها البوابة العالمية أو جلوبال جيت في مساعي منها لبسط نفوذ الاتحاد الأوروبي التجاري حيث سينصب التركيز الأساسي على الاستثمارات في البناء التحتية في مواد البناء في السكك الحديد والطرق السريعة وشبكات الطاقة وما إلى ذلك من المنشآت الرئيسية للدول وفي خطاب السنوي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين الأربعاء أن الوقت حان لتحول أوروبا عبر البوابة العالمية الجديدة إلى علامة تجارية موثوق بها حول العالم موضحة أن الهدف من هذا المشروع بناء شركات أقوى بفضل هذه المبادرة مع دول العالم وتقول حرفيا نريد استثمار في البنية التحتية عالية الجودة وربط السلع والأفراد والخدمات حول العالم هذا المشروع سيكون ممولا من الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي وهدفه الخفي هو إبقاء إفريقيا منطقة نفوذ أوروبي بالأساس ومحاصرة التمدد الصيني الذي بلغ تمدده داخل دول الاتحاد الأوروبي بشكل واسع فما بالك بالدول الأفريقية لذلك تسعى أوروبا للعودة إلى أفريقيا وآسيا بمشروع غير تقليدي تأمل من خلاله أن تبقى في سباق المنافسة مع الصين حتى لو كانت متأخرة كثيرا عن الصين فإنها لا تريد أن تتسع هذه الهوة أكثر فأكثر لذلك المغرب لم يضع فرصة الاستفادة من المشروع الصيني اقتصاديا بالإضافة إلى المشروع الأوروبي حيث وقعت المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في 5 يناير كانون الثاني من سنة 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي على اتفاقية خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتأتي هذه الخطوة بعد تحرك الملك المغربي محمد السادس شخصيا بزيارة رسمية للصين الشعبية سنة 2016 والتي شهدت توقيع إعلان مشترك بخصوص الشراكة الاستراتيجية بالإضافة إلى 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات وفي نوفمبر تشرين الثاني من سنة 2020 دخلت مجموعة استثمارية صينية بحصة 35% من شركة تهيئة مدينة محمد السادس طنجاتيك وهي مدينة صناعية عصرية متصلة بالتكنولوجيات الجديدة يتوقع أن توفر حوالي 100 ألف منصب شغل مباشر ونمت التجارة البينية بين الصين والمغرب بنسبة 50% خلال السنوات الخمسة الماضية من متوسط 4 مليار دولار فقط في سنة 2016 إلى 6 مليار دولار بحلول السنة الفارطة 
وبعد رفع التأشيرة عن السياح الصينيين أصبح مشهد جموع السياح الصينيين مألوفا في المغرب وشهدت مجموعة من المدن المغربية افتتاح مطاعم صينية بها وتنامي قطاع السياحة بنسبة 20 ضعفا حيث انتقل عدد الزوار الصينيين من 10 ألاف فقط سنة 2015 إلى 200 ألف شخص صيني سنة 2018 ومن المخطط جلب نصف مليون سائح صيني سنويا في السنوات القليلة القادمة وينشط المغرب في أكثر من 80 مشروعا مشتركا مع الصين أو شركات صينية قيد الإنجاز في جميع أنحاء المملكة خاصة مع وجود شركات صينية تريد أن تبني مصانعها في المغرب والاستفادة من هذا الموقع جيوستراتيجي وعلى رأسها شركة بي واي دي أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم والتي تجاوزت شركة تسلا ويقول بوريتا أن الشراكة بين المغرب والصين تستمد قوتها من الانفتاح المغربي على أفريقيا مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تنص صراحة على التعاون ثلاثي الأطراف لفائدة القارة وأبرز أن المغرب والصين سينكبان على بعث وتنفيذ المشترك لمشاريع التعاون ثلاثية الأطراف التي تهدف إلى النهوض بالتنمية المستدامة في أفريقيا وخلص بوريتا إلى أن المغرب الذي يفرض نفسه كبلد أفريقي وعربي ومتوسطي محوري في تفعيل مبادرة الحزام والطريق شريك له نفس طموح الصين المتمثل في جعل مبادرة الحزام والطريق نجاحا للتعاون جنوب جنوب وكانت السلطات الصينية قد منحت المغرب صفة الدولة المحورية في إطار مبادرة الحزام والطريق وهذا حسب اعتقادي الشخصي لموقع المغرب الجغرافي القريب من أوروبا والعلاقات المتميزة التي تربطه مع دول غرب أفريقيا بالإضافة لارتباطه بأكثر من 45 اتفاقية تبادل حر مع دول عديدة يعتبر جسر تعاون في المجال الأفريقي لذلك المغرب هو حجر الأساس للمشروع الصيني في غرب أفريقيا بأسرها وهذه المكانة المحورية للمغرب تنقلنا إلى يوم 8 فيفري من سنة 2022 حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين من داخل المملكة المغربية أثناء زيارتها للمملكة عن استثمارات أوروبية بقيمة مليار و600 مليون أورو في قطاع الرقمنة والطاقة وفي 10 مارس 2022 حدثت زيارة أخرى من المفوض الأوروبي أولوفير فاليري وأعلن فيها عن استثمارات جديدة أوروبية داخل المملكة في إطار مشروع جلوبال جيتواي بقيمة 8 مليار دولار وحتى تعلموا حجم هذا الرقم المهول هذه الأموال فإنها تعادل مداخيل المغرب من الفوسفات في سنة كاملة قدمت على طبق من ذهب للمغاربة رئيسة المفوضية الأوروبية حينما زارت المغرب قبل ثمانية أشهر كان لزيارتها العديد من المعاني أهمها أن أوروبا تخص المغرب بأهمية بالغة لإرسال مسؤول بهذا الحجم إلى دولة أفريقية ثانيا هذه الزيارة كانت من ضمن زيارتين فقط إلى أفريقيا فالأولى كانت في المغرب والأخرى كانت في السنغال لماذا السنغال؟ لأنها الآن هي رئيسة الاتحاد الأفريقي وبالتالي وجود هذه المسؤولة رفيعة المستوى داخل المملكة المغربية له العديد من التداعيات خصوصا وأنها أعلنت عن استثمارات بمليارات الدولارات في إشارة لبدء هذا المشروع الأوروبي العملاق وبالتالي مغرب اليوم ليس مغرب الأمس وأنا على يقين لو لم تقم المغرب بجلب الاستثمارات الصينية وتوقيعها في شهر يناير من هذه السنة لما قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية بعد أقل من شهر للمملكة لتعلن عن هذا المشروع الأوروبي هذه نقطة تحسب للمسؤولين المغاربة وأظن أن الرسالة وصلت للأوروبيين والتي مفادها فإذا لم تستثمروا عندنا فإنه يوجد دول أخرى تريد أن تستثمر في المغرب ومعكم أو مع غيركم فالمغرب يتمدد ويكتسب مزيدا من القوة ويكتسب مزيدا من أوراق الضغط ويتطور اقتصاديا وعسكريا والمغرب الآن بدأ في المسار الصحيح نحو التقدم 
وبناء عليه يمكن الآن أن نتساءل عن كيفية استفادة المغرب من هذا المشروع الأوروبي وننطلق بالإيجابيات التي ستتمتع بها الشركات المغربية من هذا المشروع فكما تعلمون أن المغرب تغلغل بشكل كبير في القارة خاصة عبر البنوك عبر شركات التأمين عبر مصانع الفوسفات بالإضافة إلى الخبرات في العديد من وسائل النقل مثل بناء القطارات والسيارات وبناء المنشآت الحيوية والبنى التحتية مثل الموانئ والطرقات وغيرها وبالتالي حظوظ الشركات المغربية في الظفر بجزء من هذه الصفقات لبناء هذه المشاريع جيدة جدا نظرا لخبرة الشركات المغربية الواسعة في أفريقيا ويعتبر الطريق من طنجة إلى معبر الجرجرات هو حلقة الوصل بين شمال أوروبي والجنوب الأفريقي خصوصا وأن ميناء طنجة أكبر ميناء متوسطي يعتبر ركيزة مهمة في هذا الطريق الأوروبي المغرب سيستفاد من المعاليم المالية التي ستدفع تدفعها الشاحنات التي تمر عبر ترابه من الجانبين التي ستمر عبر الأراضي المغربية بالضرورة المغرب سيقوم ببناء مناطق صناعية وموانئ جافة للاستفادة من هذا الشريان الأساسي في الاتجاهين بل يمكن أن يلعب دور الوسيط بين الشمال والجنوب والمغرب سيستفيد من الدعم المالي الأوروبي لبناء المشاريع الاستراتيجية لهذا المشروع عبر الإسراع في بناء شبكة سكك الحديد من طنجة إلى الكويرة لنقل البضائع والمسافرين والتي ستكون الأحدث من نوعها في المنطقة خصوصا وأن المخططات المغربية تتكلم عن القطارات فائقة السرعة وهذا من شأنه ربط مناطق الوطن ببعضها البعض وتقوية اللحمة بين شمال المملكة وجنوبها كذلك يمكن إحياء مشروع الربط البري بين أوروبا وأفريقيا عبر جسر طنجة إسبانيا والذي سيجعل أوروبا وأفريقيا أرضا واحدة ويتم الاستغناء عن النقل البحري وهذا سيخفض من تكلفة التجارة بين القارتين بالإضافة إلى تقليص وقت السفر للبضائع والمسافرين بين الوجهتين ولمزيد المعلومات يمكنكم متابعة هذه الحلقة التي خصصتها لهذا الجسر القاري العملاق بالإضافة لإمكانية ضخ مبالغ ضخمة في المغرب في إطار مشروع ربط أوروبا بأبار الغاز في نيجيريا عبر المملكة المغربية خصوصا وأن أوروبا الآن تشهد أزمة طاقية خانقة خاصة بعد إيقاف إمدادات الغاز من الدولة الروسية ويمكنكم مشاهدة هذه الحلقة عن التحول الطاقي في المملكة المغربية والذي شرحت فيه مشروع ربط أنبوب الغاز النيجيري بأوروبا عبر المغرب وبالتالي كل هذه الاستثمارات والمشاريع سوف توفر مدخل ضخمة للمملكة ستقلص من البطالة في البلاد أهم شيء سيكون بيد المغرب العديد من أوراق الضغط على أوروبا مستقبلا خصوصا في مجال الطاقة ولكن نجاح المغرب في التعامل مع القطبين كان نتيجة لسياسة استثنائية في العالم فبدل أن تكون المغرب بين المطرقة والسندان حرفيا نظرا لتواجدها بين القطبين أصبحت المملكة حلقة وصل بينهم وبين المناطق السابق ذكرها عبر دمج المشروعين معا داخل المملكة وبناء على ما سبق ذكره يجب الآن أن نفهم المشهد العالمي وحجم الصراع بين الصين وأوروبا حتى نفهم ما أنجزته المغرب بفضل حكمتها وننطلق بخطاب فوندرلاين والتي أشارت فيه إلى نفوذ الصين وسمتها بالاسم وطرحت رؤية المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية والتي تعرف كذلك بخط الحرير الجديد والذي يمر عبر 70 دولة والتي وضعت أساسه الصين في سنة 2013 من أجل ربط الصين بالعالم لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية على الإطلاق بالإضافة لكونه أغلى مشروع في التاريخ بقيمة إجمالية تصل إلى 7 تريليون دولار والصين إلى حدود تصوير هذه الحلقة أنفقت أكثر من تريليون دولار يعني أكثر من ألف مليار دولار وما زالت تنفق المزيد حول العالم وبالتالي ما أنفقته الصين حول دول العالم أكثر بثلاثة أضعاف من القيمة المالية التي رصدتها المفوضية الأوروبية لمشروع البوابة العالمية وقالت فون دير لاين نحن بارعون جدا في تمويل الطرق لكن ليس من المنطقي بالنسبة لأوروبا بناء طريق 
بين مثلا منجم نحاس مملوك للصين وميناء مملوك للصين أيضا لذلك قامت أوروبا بهذه المبادرة حيث تعتبر مبادرة الأوروبية خطة بديلة ومنافسة في الوقت ذاته لمواجهة نفوذ الصين وهي تهدف إلى رسم معالم خطة عالمية جديدة حول البناء التحتية الموجهة إلى الدول الفقيرة بالأساس بالإضافة لمحاولة منافسة مشروع الحزام والطريق الصيني من خلال عرض مساعدات على الدول النامية من التمويل كبديل للاعتماد على شبكة الطرق وسكك الحديد والموانئ الصينية وأكدت فوندرلاين نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر فتنة بشأن هذه الأنواع من الاستثمارات هذا هو السبب في أننا سنقدم قريبا استراتيجيتنا الجديدة للبوابة العالمية وجاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية بعد ثلاثة أشهر من تكليف 27 من زعماء الاتحاد الأوروبي للمفوضية بوضع معالم رؤية لتنفيذ الخطة الاتحادية للاتحاد الأوروبي الجديدة المنافسة لمبادرة الصينية الحزام والطريق ومولت بكين خلال الأعوام الأخيرة مجموعة من المشاريع في مجال البناء التحتية في منطقة البلقان وأوروبا الشرقية التي كانت بحاجة ماسة لاستثمارات جديدة خاصة اليونان التي كانت على حافة الإفلاس كما تواصل الصين تصدير بضائعها إلى أوروبا عبر القطارات والموانئ والمطارات ضمن مبادرة الحزام والطريق وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نقيم هذا المخطط الأوروبي لأنه حتى لو قالت أوروبا أنها لا تشعر بالراحة لاستغلال الطرقات أو سكك الحديد أو الموانئ الصينية الموجودة موجودة في افريقيا فانها لم تقل انها لن تستغل وجودها لتصدير بضائعها التي ينتجها الاوروبيون والمغرب ويعتمدوا على البناء التحتية الصينية في افريقيا ولكن عقدة التفوق الاوروبي الابيض دائما حاضرة وهم مقتضين كيف اصبح حجم الصين يوازي حجم قارة اوروبا باكملها تقريبا وبالتالي هذا يجعلهم لا يعلنون هذا التحول في المشهد العالمي ويحنون لماضيهم الاستعماري الذي كانوا يسيطرون فيه على العالم وتم بناء اقتصادهم على جماجم الأفارقة ولكن يجب أن لا ننسى النفوذ السياسي لأوروبا في إفريقيا صحيح أن الصين هي مصنع العالم وأصبحت أول شريك تجاري لقارة وأزاحة الغرب الذي كان أول شريك للقارة السمراء سابقا إلا أن الغرب له اليد العليا في إدارة هذه الدول عبر الإنقلابات والرشاوي والضغط عليها عبر البنوك الأوروبية أو التابعة لها وبالتالي كل مشاريع الصين الاقتصادية مهددة في أي لحظة بالإلغاء أو نقلها ليستفاد منها الغرب والصين تعي هذا جيدا لذلك أدخلت بنوكها إلى القارة لتمويل هذه المشاريع والتي تحتاجها القارة للغاية وهذا في إطار سياسة فخ الديون لأن الصين تقرض الدول بدون سقف معين حتى تغرقها في الديون ثم تتعثر تلك الدول في سداد القروض الصينية فتسيطر الصين على المنشآت الحيوية والبنية التحتية وتستغلها لسنوات عديدة من أجل خلاص ذلك الدين وهذا ما يخيف أوروبا لأنها تعي حجم الصين الاقتصادي بالإضافة إلى خطرها العسكري الوشيك على القارة خصوصا وأن الصين بدأت في بناء قواعد عسكرية خارج حدود وتحديدا في افريقيا واول هذه القواعد كان في دوله جيبوتي وهي دوله عربيه تقع في منطقه القرن الافريقي والتي لها موقع استراتيجي يطل على مضيق باب المندب جنوب قناه السويس اهم ممر ملاحي في العالم وتخطط الصين لبناء قاعده عسكريه اخرى غرب افريقيا مطله على المحيط الاطلسي في نقله نوعيه لتواجد العسكري الصيني في العالم وهذا يمكن أن يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة لأن لها سواحل شاسعة في الضفة المقابلة للمحيط الأطلسي وبالتالي يمكن للغواصات الصينية أن تنفذ هجمات مباشرة من المحيط نحو أمريكا أو غرب أوروبا يعني أصبحت في مرمى النيران الصينية بالإضافة إلى أن الصين تبني الآن شبكات الجيل الخامس في عديد الدول وخاصة في شرق أوروبا والتي تعتبرها أمريكا والعديد من الدول الأوروبية أنها تستعمل هذه المشاريع لسرقة الأسرار العسكرية والتكنولوجية خصوصا وأن الصين يمكنها تقليد أي شيء عبر هذه التكنولوجيا كل هذه العوامل سواء التواجد العسكري الصيني أو الاقتصادي أو حتى التكنولوجي مثل بناء الشبكات الانترنت من الجيل الخامس كلها أوراق بيد الصين التي عاجلا أم آجلا ستكون رقم واحد في العالم صحيح الآن أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
وأول مصدر تجاري للبضائع في العالم وثالث أكبر قوة عسكرية في العالم ولكن في السنوات القليلة القادمة الصين سوف تصبح رقم واحد في كل المجالات وهذه مسألة وقت لا غير لذلك المملكة المغربية تعلم حجم وقوة الدولة الصينية ونفوذها الأقليمي والعالمي والمغرب بفضل حسن قراءته للوضع في المنطقة والعالم استطاع أن يتمركز في المشروعين العالميين ويحقق المعادلة الصعبة وهي رابح رابح بين العملاقين الأوروبي والصين أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة تحية تونس تحية المملكة المغربية تحية الأمة العربية وأراكم يوم الخميس القادم على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الرباط